ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഒരു വാഹനം അതിന് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും വാഹനം വലിയ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരുപാട് ഫൈൻ ഉണ്ട് അതൊന്നും അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് വാഹനം ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കേസിനകത്ത് ഒരു വാഹനം ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോൺ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ടു ഫൈനാൻഷ്യർ ആണ് അതായത് വാഹനം ലോണിന് എടുത്തു അത് ഹൈപ്പോത്തിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനമാണ് വാഹനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ആ ഫൈനാൻഷ്യർ ആണ് അദ്ദേഹം അതിന്റെ റിയൽ ഓണർ ആയിരിക്കെ ഈ ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ നടത്തി ലോണിന് എടുത്ത ആള് അതായത് ഒരു വാഹനം ഒരാൾ വാങ്ങി അദ്ദേഹം ഒരു ഫൈനാൻഷ്യറിന്റെ ലോൺ എടുത്തു അത് ഹൈപ്പോത്തിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അയാൾ ഈ വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓണർ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പേയ്മെന്റ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാഹനം ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് ടാക്സ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ടാക്സ് ഇനി അടയ്ക്കാവുണ്ട് അതാണ് ഡ്യൂ ആണ് അതുപോലെ അതിന്റെ ഫിറ്റ്നസും പെർമിറ്റും പുതുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഫിറ്റ്നസും പെർമിറ്റും പുതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഓണർ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചെന്നപ്പോ അവര് അത് പുതുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല ആർ ടി ഒ അതിന് റെഡിയല്ല കാരണം ഇത് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് പെടുത്തിയ വാഹനമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അത് റിജക്ട് ചെയ്തു ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ വാഹനം പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കാരണവശാ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർ ടി ഒയെ സമീപിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ സമീപിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവര് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഒരു കാര്യവും പുതുക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കത്തില്ല മെയിൻ ആയിട്ടും പുതുക്കേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പെർമിറ്റ് പുതുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഒറിജിനൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മിസ്സായി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും അസൈൻ എ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് ചില സമയത്ത് വേണ്ടി വരും ഫിറ്റ്നസും പെർമിറ്റും പുതുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ചിലപ്പം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വാഹനം കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കംപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ ആൾട്രേഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വേണ്ടി വരും നമ്മൾ വാഹനം ആൾട്ടർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പെർമിഷൻ വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ പെയിന്റ് അടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി പെർമിഷൻ വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സമീപിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വാഹനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ ടാക്സ് കഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ എത്ര വർഷമാണോ അതിന് പെർമിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിയുന്നു അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു അത് പിന്നെ അത് പുതുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്തായിരുന്നാലും അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഇവര് നമുക്ക് അതൊന്നും പുതുക്കി തരാൻ തയ്യാറാവത്തില്ല കാരണം ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് അത് എന്താണോ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും അതിനെ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ലോൺ അടയ്ക്കണം മൊത്തം ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടും ലോൺ അടയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ടും ഡ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ഈ ഫൈനാൻഷ്യർ അതായത് ഈ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഏത് ബാങ്കാണോ ഈ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അവര് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരാതി കൊടുക്കുകയും അത് പ്രകാരമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വാഹനത്തിന് അങ്ങനെ അഗ്രീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കേസ് ആ റിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ റിട്ടിൽ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മൂന്ന് റിലീഫ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇഷ്യൂ എ റിട്ട് ഓഫ് മാൻഡമസ് ഓർ എനി അതർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റിട്ട് ഓർഡർ ഓർ ഡയറക്ഷൻ കമാൻഡിംഗ് ദ റെസ്പോണ്ടന്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ടു റിമൂവ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ബിയറിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ആ വണ്ടികളുടെ നമ്പർ രണ്ട് വണ്ടിയുണ്ട് ഫ്രം ദ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ പരിവാഹൻ പോർട്ടൽ നമ്മൾ പരിവാഹൻ പോർട്ടൽ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അതോറിറ്റിക്ക
അവർ ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല എന്താണ് ചെയ്തു കൊടുക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വെഹിക്കിളെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ലോൺ കൃത്യമായ അടച്ചിട്ടില്ല അവർ ലോൺ എടുത്ത വണ്ടിയാണ് ഇത് ഹൈപ്പോത്തിക്കേറ്റായിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് ഇവിടെ പെറ്റീഷണർ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത കോടതിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് ദിവസമായിട്ടും ഒരു ഫൈനാൻഷ്യർക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഏഴ് ദിവസമായിട്ടും അവർ അതിന് റിപ്ലൈ ഒന്നും തിരിച്ചു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരത് അംഗീകരിച്ചതായിട്ട് കണക്കാക്കും അതാണ് പെറ്റീഷണറുടെ കണ്ടൻഷൻ അതായത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എൻ ഒ സിയുടെ ആവശ്യമില്ല നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവരുടെ നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പുതുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ പെറ്റീഷണ കണ്ടൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പ്രകാരം ഒരു ഫൈനാൻഷ്യർക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് എൻ ഒ സി തരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ഏഴ് ദിവസമായിട്ട് അവർ റെസ്പോണ്ടും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അവർ തന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കും അങ്ങനെ തന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വിധിയിടാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിറ്റ്നസ് പെർമിറ്റും പുതുക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് ചെയ്യാം എൻ ഒ സിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പെറ്റീഷണർ പറയുന്നത് ഇനി ഈ അതോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായവർ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ പെറ്റീഷണർ എൻ ഒ സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഫൈനാൻഷ്യർ ഉണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യറുടെ ഭാഗം പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂസ് ഒന്നും തന്നെ ഈ പെറ്റീഷണർ അടച്ചു തീർത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെറ്റീഷണർ എൻ ഒ സിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കണ്ടൻഷൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ സബ് സെക്ഷൻ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ സബ് സെക്ഷൻ സിക്സിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ രജിസ്റ്റേഡ് ഓണർ ഷാൾ ബിഫോർ അപ്ലൈങ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റി ഫോർ റിന്യൂവൽ ഓഫ് എ പെർമിറ്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി വൺ അപ്പൊ ഒന്ന് റിന്യൂവൽ ആണ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ സബ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വൺ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഓർ ഫോർ ദ അസൈൻമെന്റ് ഓഫ് എ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്കിന് വേണ്ടി അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ടു അനദർ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുന്നതിന് ഓർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കൺവെർഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഫ്രം വൺ ക്ലാസ് ടു അനദർ ഒരു ക്ലാസ് നിന്ന് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് വെഹിക്കിൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഓർ ഫോർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് നോൺ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അണ്ടർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ആൻ വേണ്ടി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പറയുന്ന പോലെ ഓർ ചേഞ്ച് ഓഫ് റെസിഡൻസ് റെസിഡൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓർ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അണ്ടർ ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ പറയുന്ന പോലെ ഓർ ഫോർ ആൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ടു മേക്ക് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ദ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഹൂം ദ രജിസ്റ്റേഡ് ഓണർ ഹാസ് എൻറ്റേഡ് ഇൻ ടു ദ സെഡ് അഗ്രിമെന്റ് സച്ച് എ പേഴ്സൺ ബീങ് ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ റെഫേർഡ് ടു ആസ് എ ഫൈനാൻഷ്യർ ഫോർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് എ നോൺ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹിയർ ഇൻ ആഫ്റ്റർ ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ റെഫേർഡ് ടു ആസ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രജിസ്റ്റേഡ് ഓണർ ആരുമായിട്ടാണോ എഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫൈനാൻഷ്യർ ആണ് അതായത് ഇത് ലോൺ ചെയ്ത് വാങ്ങിയ സാധനമാണെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങണം ഇനി ഫൈനാൻഷ്യർക്ക് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏഴ് ദിവസത്തിന് അങ്ങനെ റിപ്ലൈ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അവർ ഡീംഡ് ടു ഹാവ് ബീൻ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ഫൈനാൻഷ്യർ അത് ഫൈനാൻഷ്യർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കും അതും അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ സെക്ഷനകത്ത് സബ് സെക്ഷൻ സിക്സിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ ഫൈനാൻഷ്യർ മേ ഇഷ്യൂ ഓർ റെഫ്യൂസ് ഫോർ റീസൺ വിച്ച് ഷാൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ദ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ടു ഇഷ്യൂ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ആൻഡ് വേർ ദ ഫൈനാൻഷ്യർ ഫെയിൽസ് ടു ഇഷ്യ
എന്താണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ അതങ്ങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കോടതി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാസ്സാക്കിയ ഓർഡർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ രജിസ്റ്റർ ഓണർ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈനാൻഷ്യർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എൻഒസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അതോറിറ്റി എന്താ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഇത് റിന്യൂ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ പെർമിറ്റോ ടാക്സോ ഒന്നും തന്നെ അടയ്ക്ക വിസമ്മതിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ വെഹിക്കിൾസ് ഹാവ് ഓൺലി ബിൻ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റഡ് ഓൺ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ഷൻ ഫ്രം ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആസ് പെർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് റൂൾ വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സബ് റൂൾ സെവൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ റൂൾ ഈ സെൻട്രൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ റൂൾ പ്രകാരമാണ് ഫൈനാൻഷ്യറുടെ ഈ അപേക്ഷ പ്രകാരം വെഹിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്ത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ ഇൻ അലോയിങ് ദ പെറ്റീഷൻ ടു റെമിറ്റ് ടാക്സ് അദ്ദേഹം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതിന് അവരൊന്നും അതോറിറ്റി ഒരു ഒബ്ജക്ഷനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ അലോ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ് ആർ ടി ഒ എന്ത് ചെയ്യണം റിന്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പെർമിറ്റും ഫിറ്റ്നസും കൊടുക്കണം വെഹിക്കിളിന് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് കൊടുക്കാനാണ് പെട്ട് കോടതി തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ ഫൈനാൻഷ്യർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് എങ്ങനെയാണോ നിയമപ്രകാരം പൈസ തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് നിയമപരമായിട്ട് മുന്നോട്ടും പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി വിധിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫിറ്റ്നസും പെർമിറ്റും ടാക്സും ഒന്നും തടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നും ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും വിട്ടു ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിരിക്കണം അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ ഫൈനാൻഷ്യർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് നിയമപരമായിട്ട് ആ പൈസയോ വാഹനമോ ഒക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കണക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് കോടതിയുടെ വിധി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊരു അറിയിപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പല ആൾക്കാർക്കും ഇതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മാറും ഭാവിയിൽ പലരുടെയും വാഹനം ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവരിപ്പോൾ വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ ഒരു ഒരു കാര്യവുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഊരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റി സമീപിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടത് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ കയറിയ പല പല വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഫാമിലി വീഡിയോസ് ഉണ്ട് മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ മറ്റ് ക്രിമിനൽ സിവിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കയറി നോക്കണം പിന്നെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണ